一千元内体验到干贝自由，这干母宴啊！大台北饭店云南台湾品牌联名开设自助餐吃到饱，多种生食海鲜全部让你吃通海，这会不会太爽了啊？大家好，我是托托。我们现在来到台北这里了啦。然后我们现在所在位置是在格拉利斯饭店里面呢。然后最近这家饭店还有跟这个吉拉冰侠的品牌合作啦，他们一起弄了一个自助餐，吃到饱。而且在来之前，我先看一下大家分享，哎，感觉他的表现还蛮让人期待的。不过 OK 啦，那等一下我们一起进去体验看看。他的表现会是如何吧 ？Go！ 啊、各位，那我们现在先就坐了。他说我刚刚有去看一下现场的环境啊，虽然他这边感觉会让你觉得小归小，但我是觉得说麻雀虽小，五脏俱全呢、啊。而且重点是我们今天来这边用餐啊，是因为我有看到有人来这边分享说，你在平镇晚餐吃一餐吃到饱，不用一千元就可以吃到生食级干贝，干贝自由。哎、欸，而且各位啊，在大台北这里，这个价格，然后有刚刚那些菜色，你不觉得听起来好像还蛮不错的吗？不过我们去拿点东西回来吃吧。哇，生食级干贝，赞赞赞赞赞，超派！哦，虾软，尾鱼。其余，白虾、鲨鱼烟、樱桃鸭，哦，猪肉料理、鱼料理。玉子烧、西瓜汁、红花柠檬。OK 啊，各位，你们有看到我吗？生食级干贝，我们上次。打包那些餐盒回家吃，我们吃了一千三，依然还是吃有点空虚啊。生食级干贝、甜虾，还有沙西米，那些有的没日料店会有的东西，全都吃到饱。而且我们今天吃一餐不用一千块。哎，不过照惯例啊，我们先把我们的生一片好朋友瓦沙比酱油给准备好了。
。哎，各位，我就觉得说它的瓦莎比吃起来有那么一点接地气，虽然它有颗粒感，但是我真的眼泪快要流出来了。干贝吃起来。虽然说今天来到现场，他所提供的这些生食级海鲜，也许数量没有那么的丰富啊，但是我就觉得说，今天光是吃这些干贝啊，整体就舒服了啦。哦，只不过我们今天虽然是坐车来到这边的，但是说他今天现场竟然没有提供酒水啊，他那些酒水都是要额外付费的。还有重点是，他今天的台啤的价格，我跟你们讲，你们应该会吓到。在这边开一罐要一百六十元呢。那我们沾一点瓦莎比酱油试试看呢。哥，这样子吃还蛮爽的。尾鱼，嗯，我会觉得说，以前这个价位吃到饱来说，没有想到它的尾鱼竟然是新鲜的哎，哎，这感觉还蛮不错的呢。甜虾。我觉得它这边跟菜市场相较之下、啊，它这种生食级的海鲜呢、啊，除了多了生鱼片之外啊，还有它有提供瓦莎比啊，我觉得这是很关键的地方啊。虾软。我是觉得说，今天饭店以这个价格所提供的餐点呢、啊，它虽然样式没有那么丰富啊，但是说它的生鱼片吃起来都是新鲜的，我觉得这样子已经很有诚意了。鲨鱼烟。它是鲨鱼吃起来也是新鲜的。接下来是拌菜部分。嗯嗯，虽然这些拌菜看起来凉凉凉凉的，不过它吃起来是新鲜的呢，这还蛮不错的呢。那接下来是冷盘白虾的部分呢？好吃啊！螃蟹。虽然说这个螃蟹的时节应该是不对的，吃起来缺乏一种肥美的感觉，但起码它吃起来也是新鲜的。鱼料理。也许是我们刚刚吃的生食级海鲜实在是太美妙，所以吃到这个反而就觉得好像还好了呢。玉子烧，樱桃鸭。
。如果平常你有在吃鸭肉料理的话，你应该会觉得说，大多的这种鸭肉啊，感觉吃起来也许会干干柴柴。他没有想到说，它吃起来竟然是鲜嫩的。猪肉，不过相较之下，刚刚的鸭肉来说，这猪肉可能吃起来比较干瘦了一点呢。嗯，溏心蛋。它就是好吃的溏心蛋呢，而且我们吃下去的时候，它还在流汤呢，哎，这个很好吃哎。那我们吃完第一回合所有东西，我们再去拿下一回合的东西，我来吃吧，来吧。吹了。哇，赞赞赞赞赞赞，体验回家。我们加一点葱花，德国猪脚，还有现切牛排，大板烧，赞赞赞赞。这个樱桃要很赞的，野果醋。各位啊，是不是麻雀虽小，五脏俱全呢、啊？你们不要以为它这边小归小哦，可是它现场也有提供牛排啦。它这个肉翻过来这一面呢、啊，整个看起来就是非常的健康，非常的干瘦了。尤其是说我们刚吃到那一块啊，哇，它的那个筋非常的丰富，所以口感就是有那么一点可惜的啦。哎、嗯，我们来到这边的晚餐场，也吃到早餐场了。德式猪脚，它比起它刚刚旁边的牛排来说，又吃起来非常的软嫩呢。我觉得这是好吃的德式猪脚。还有这边有大板烧。我觉得这吃起来就是有一种非常重的面糊感呢、啊。虽然说它本身就是用面糊做出来的料理、啊，但我真的是吃不太习惯呢。那我们这回合生死干贝啊，我们有加了一点葱花了，来做一点不同的调味。我是真的觉得说今天这一餐不用一千块，我们就可以一直吃这种高级生死。整个就舒舒服服的、啊，我们沾一点酱试试看。嗯，我觉得我们这样子一颗一颗沾起来太慢了，我们干脆这样整盘直接吃起来了。
这个干贝加了葱花，它的味道更加的好吃。甜虾自由。接下来是蒸笼料理的部分呢。各位、啊，你还记得我们上次在台南大饭店那一次吗？他这种烧麦都丢着没有顾的话，通常我们都会吃到比较有那么一点雷到的感觉、啊。可是没有想到说，他这吃起来竟然是好吃的。嗯，骂完。还有我们刚上回合觉得这个樱桃它表现不错啊，所以这回合我们就拿它多一点呢。还有今天现场有金针花汤。各位啊，它这个汤喝起来非常的家常哎。我们这回拿到糖心蛋呢、啊，我就觉得说它这蛋黄就比上一回的还要少了许多、啊。那我们吃完第二回的所有料理啊。我们继续拿下一盒的东西，我来吃吧。炸虾，这是对的啦。干贝自由啦，呵呵，葱花。吹瑞。OK 啊，各位，那么这回合哦。呵呵呵哇，我们索性直接拿碗来装这个干贝了，这样吃起来更方便呢。不过这个炸虾刚出炉，我们趁热吃起来呀。虽然说这炸虾应该是师傅他们自己果粉炸出来的，可是它吃起来味道怎么跟我们在菜市场可以买到那种几乎一模一样呢？我反而觉得这才是比较厉害的地方啊！那今天这就是我们重头戏了，把这种生干贝当做饭来吃啊！我买个，我们这样吃会不会太超过了？我们刚还有拿一碗关东煮汤呢。德式猪脚。
。OK 啊，各位，那我们吃完这回的所有的东西啊，那我们等一下也差不多该吃点甜点的啦。红玉雪糕，艾文芒果，百香果。OK 啊，各位，那我们这回哦，就拿它所有的冰点各一份啊。那我们就先从这只哈林石鱼。其他冰淇啊，一起联名的冰棒吃起来了。如果你们有曾经看过《超级星期天》的话，有没有觉得这个图案特别熟悉啊？这看起来好怀念哦。哎，就它这个是冬瓜柠檬冰哎，它跟刚刚我们在现场喝到冬瓜柠檬的味道一模一样。我是严重怀疑啊，他只是把他现场的那个茶做成冰棒模样而已啊那接下来换那只脆皮雪糕。我是第一次吃到香蕉雪糕哎，它香蕉味非常的浓郁哎，这个很特别呢。来吧，我已经准备好迎接你了。我们刚吃完那个香蕉雪糕之后啊，我先吃到这个水果的，完全都没有什么味道嘞那我们用这个台茶十八号红玉雪糕来洗一下味蕾了。虽然说这个雪糕它茶味非常浓郁，但它吃起来格外的清爽呢。你看一下，我们今天在这个十五度的气温之下吃了这么多只冰棒啊，你有突然觉得说有一种透清凉的感觉，舒舒服服的啊。这个冰棒不知道你们有没有看到啊？它这里面是真的有芒果纤维的。你们看到这个画面，你们有没有觉得这个就是真材实料的感觉啊？虽然说这个视觉上看起来怪怪的。但吃起来口感真的是会吃到一丝一丝的感觉，它是好吃的芒果冰棒啊。OK 啊，各位，我们已经吃完五只冰棒了，我就觉得说他们冰棒的体验感觉还蛮不错的。OK 啊，各位，我想想哦，我们刚刚吃的那几只冰棒啊，我
我现在身体有点冷啊，所以我拿点甜点来补充热量啊。那他今天现场点心，除了水果之外，还要提供这个糕点呢、啊。虽然说它的样式可能就比较没有那么丰富吧。他、啊、今天这个糕点吃起来是比较好的那种超市蛋糕了。OK 啊，各位，那我们吃完所有甜点了，那等一下我们就去外面做结尾吧。OK 啊，各位，那我们现在先来到外面了。我们今天这平日的晚餐场，我们一个人的用餐费用呢是九百六十八元呢。哎，你听到这边，你会觉得说，其实这个价格好像感觉还蛮 OK 的呢。因为毕竟这边是大台北，而且是台北饭店里面的自助餐吃到饱。我们这一餐虽然也许它的样式啊没有那么的丰富啊。但是你不觉得，我们光是能吃到那么多新鲜的生食海鲜，这样感觉就已经还蛮划算的吗？但如果你问我说，今天要我们再花九百多元回来这边吃的话，我 OK 吗？各位啊，我是觉得这当然 OK 啊。我们在大台北这个地方，你要吃到一个餐厅可以提供给你这种生食干贝的情况之下，吃一餐多多少钱去了？但是我们今天来到这边吃一餐不用一千块。就可以让吃到翻过去了，你不觉得这听起来感觉好像还蛮厉害的吗？好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果你喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，互送超级感谢光支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。